நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சி நமக்காக பிரியா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் பிரியா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன ரெசிபி இன்னைக்கு எல்லா ஸ்வீட்ஸ் இப்ப நியூ இயர் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா அதுக்காக ரெண்டு ஸ்வீட் ரெசிபி சூப்பர் என்னென்ன பாலபூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி ஒண்ணும் பன்னீர் ஜாமுன் முதல்ல பாலப்பூரிக்கு மாவு பசஞ்சிடலாம்ப்பா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் குழந்தைங்க இது சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா சதை கூட பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் இது முதல்ல இதுக்கு கோதும் மாவு பசஞ்சிக்கணும்ப்பா சரி இதுல கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் நெய் போட்டுக்கலாம்ப்பா இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம பூரி மாதிரி பசஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது மேல லைட்டா நெய் தடவி வச்சிருக்கலாம்ப்பா லைட்டா போட்டா போறோம் அரைக்கலாம் முதல்ல இது கசகச எடுத்துக்கலாம்ப்பா அரிசி மாவு கசகச நம்ம ஊற வேற வைக்கல இல்லப்பா அதனால இத நம்ம இப்படி அரைச்சோம்னா நம்ம ஒன் பை ஒன்னா போட்டு அரைச்சோம்னா நல்லா அரைப்பட்டுரும் சரி முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதுல முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் இதையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கடைசியா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்படி ஒன் பை ஒன்னா போட்டு அரைச்சோம்னா கசகசா நல்லா அரைஞ்சிரும் இப்ப இதுல தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாம அரைச்சுக்கணும்ப்பா ஏன்னா இந்த ஸ்வீட்டோட ரிச்னஸே நம்ம இந்த அரைச்சு சேர்க்கிறோம் பாத்தீங்களா இதுலதான் இருக்கு நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிட்டோம் பாலும் நல்லா காயுது இதுல கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து தின்னா இதுல ஊத்திக்கலாம் இந்த பாலப்பூரி இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கோதும் மாவு அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய்யும் உப்பும் சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி ஊற வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பால் வந்து ஒரு பா ஒரு சட்டியில் காய வச்சுட்ருக்காங்க ஸோ பால் காயிறதுக்குள்ளே மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் துருவல் கசகசா அரிசி மாவு ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அரைச்ச கலவையை இப்போ இந்த பாலோடு சேர்க்குறாங்க பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பால் அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குப்பா ரொம்ப அதனால பக்கத்துலேயே இருந்து கொஞ்சம் கலரு திக்கான உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம பூரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் விட்டோனாலும் இதில் நம்ம கசகசாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூடி இதில் போட்டு அப்புறம் சக்கரை இதை நம்ம ரெடி பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்போ தேவையோ நம்ம பூரி மாவுக்க செய்கிற மாதிரி தானே பெசஞ்சு நம்ம டக்குன்னு இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் தான்ப்பா இது கொஞ்சம் திக்காகட்டும் அதுக்குள்ளே இதை குட்டி குட்டி பூரியாக நம்ம உருட்டிக்கலாம்
இது கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணி ஓரமா இது ஆறணும் கொஞ்சம் சரி அதே மாதிரி இந்த இதுல பூரி பொங்க கூடாதுப்பா ஓகே அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் போக் வச்சு ஓட்ட போட்டு விட்டுடலாம் சும்மா ஓட்ட போட்டு விட்டுடலாம் ஓகே இப்ப எண்ணெய் காய வச்சு பூரிய பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த பாலப்பூரிக்கு வந்துட்டு கோதுமாவு நெய் உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு ஊற வச்சாங்க அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் வந்து கசகசா முந்திரி தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க தண்ணி விட்டு அந்த விழுத வந்து பால் காய வச்சு அதில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள்லாம் சேர்த்து கைவிடாமல் கிளறணும் சில வேணும்னா குங்குமம் பூ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வருது இன்னும் கொஞ்சம் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணி இதை ஆரட்டோம்ப்பா சரி இப்போ எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு தெரியுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டதுக்கு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே அதுக்குள்ளே இங்கே எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு நம்ம பூரியை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பூரியும் அதே மாதிரி நல்லா ஆறணும்ப்பா அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆறட்டும் நல்லா ஓகே ஸோ நம்ம பூரியும் சுட்டி எடுத்துட்டோம் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதில் போடலாம் சரி இது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஆகுது ஊறணும் ஓகே ஸோ அப்போ அதை நம்ம சாப்பிட்ற டைமில் சர்வ் பண்ணலாமா இல்லை ஆ சாப்பிட்ற டைம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சிட்டோன்னா அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இல்லைங்களா இது பாலில் ஊறி சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம்ம பன்னீர் ஜாமூனுக்கு முதல்ல பன்னீர் செஞ்சிடலாம்ப்பா சரி முதல்ல பால் காய வச்சுக்கலாம் பால் நல்லா காயிட்டோம்ப்பா அதுக்குள்ளே இந்த பூரி எல்லாமே ஆறி இருக்கு இல்லையா நம்ம செஞ்ச பாலும் ஆறி இருக்கு இப்போ இதில் ஒன் பை ஒன்னாக டிப் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் இதில் இருந்தால் போகிறோம் சரி ரிச்சான பூரி இது குழந்தைங்க சாப்பிட்டா உண்மையாகவே சத பிடிக்கும் ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அம்மா இது அப்படியே ஊறட்டும் பால் நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஏன்னா நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கோம் இதுதான் நம்ம நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ பண்ணி அதுவுமே இது தான் இதை நல்லா டை இது ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம இப்போ கட்டி வைக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் டைம் இருந்து பண்ணும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை டேப்பில் கட்டி வச்சிடலாம் ஷே அது தண்ணி எல்லாம் நல்லா இருக்கிடும் இப்போ நம்மளுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கட்டி வச்சுருந்தோன்னா இன்னும் சூப்பராக வந்திருக்கும் ஷே 
பன்னீர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது சாஃப்டாக ஒரு டோ மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் ஸோ இதுக்கு கொஞ்சமாக நான் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கிறேன்ப்பா அதுக்குள்ளே சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த மாவு பிசையறதுக்குள்ள இது பன்னீர் ஜாமுன்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப்ஸ் பன்னீர் விட்டுக்கலாம் பன்னீர் இதழ் கிடைச்சாவோ அது கூட போட்டுக்கிட்டோம்னா இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும்ப்பா இப்போ பன்னீர் இதழ் நான் கிடைக்கலங்கிறதுனால கொஞ்சம் பன்னீர் மட்டும் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி பன்னீர் ஜாமுன் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நேச்சுரலாகவே நம்ம பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பீட்ரூட்லேருந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே அது ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு ட்ராப் இல்லை ரெண்டு ட்ராப் எடுக்க போகிறோம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம்ப்பா எந்த ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இந்த ஷேப் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ஜாமுன் இந்த ஷேப்பில் ஓவல் ஷேப் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த பன்னீர் ஜாமுனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு சக்கரை பாக ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணுறாங்க பன்னீர் எப்படி ரெடி பண்ணாங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கடாயில் வந்துட்டு பால் காய வச்சாங்க பால் நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு அதில் அரை அரை மூடி எலுமிச்ச பழம் சேர்த்தாங்க அந்த சாறு சேர்த்து ஸ்டவ் அணைச்சிட்டு அதை கிளறும் போது உங்களுக்கு அந்த பால் திரிஞ்சு பன்னீர் கிடைச்சிடும் அந்த பன்னீரை தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி ஒரு வெள்ளை துணியில் நம்ம வந்து டைட்டாக கட்டி தண்ணி எல்லாம் வடிகிற அளவுக்கு எதுலையாவது வந்து ஹேங் பண்ணி விட்டுடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிடைச்ச பன்னீரை ஒரு பவுலில் மாற்றி இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீயாக நேச்சுரலான கலரில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பீட்ரூட் ஜூஸ் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வந்து சேர்த்துருக்காங்க அதில் ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கையிலே வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி இப்போ அந்த மாவை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாவை தயார் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த விரிசல் வராமல் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நல்லா ஸ்மூத்தாக எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து பசைய முடியுதோ அந்த பன்னீரை வந்து பசைஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் பாக ரெடி ஆனதும் இப்போ அதில் போட்டு வேக வைக்க போகிறாங்க எல்லாமே நம்ம பால் பண்ணி வச்சிட்டோம்ப்பா இப்போ நல்லா சக்கரை பாவு கொச்சிட்டு இருக்கியா இதில் ஒன்று ஒன்றா இதில் நம்ம போட்டுடலாம் சரி அடுப்பு கொஞ்சம் இப்போ சிம்மர்லேயே வச்சிடலாம் எதுவுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நேச்சுரலாகவே தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ரொம்ப கொஞ்சமாக பண்ணதுனால சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோம் நிறைய பண்ணும்போது நல்லா அகன்ற பாத்திரமாக எடுத்தோம்னா இன்னும் உப்புறதுக்கு நல்ல இதுவாக இருக்கும் அதுக்கு இதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது ஊறணும் ஓகே அப்போ தான் இதனோட டேஸ்ட் நல்லா அந்த ஸ்வீட்னஸ் அதில் இறங்கி இருக்கும் இப்போ நாளைக்கு எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம நைட்டே பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம காலையில் சர்வ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நாளைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு இது நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இது இன்னும் டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கு ஆமாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிட்டோன்னா சூப்பராக ஊறிடும் ஓகே இப்போது இது ஊற வைக்க டைம் இல்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படியே தரும் அந்த ஜீரோவோட சேர்த்து இப்போ நீங்கள் சாப்பிடுங்கப்பா அப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் தெரியும் பன்னீர் ஜாமுன் பாலப்பூரி எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ இன்றைக்கி ப்ரியா நமக்காக பாலப்பூரி அதே மாதிரி பன்னீர் ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எப்பவுமே அந்த கசகசாவும் தேங்காவும் சேர்ந்தாலே நமக்கு அந்த ஒரு இது கிடைச்சிடும் சேர்த்து அதோட இந்த பூரியோட சாப்பிடறதுக்கு சூப்பவா இருக்கு நமக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா பூரி மட்டும் அப்பப்ப பண்ணி பண்ணிக்கலாம் கடையில் சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சுகர் சிரப்பும் ஸ்வீட்டும் தனித்தனியாக இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம விட்டோம்னா பன்னீரோட நல்லா அது ஊறி இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் செஞ்ச ரெண்டுமே வந்து குட்டீஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி அண்ட் ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க நேச்சுரலாக சொல்லி கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரியா தேங்க்ய
பால் பூரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு உப்பு நெய் பால் தேங்காய் முந்திரி கசகசா சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள் பால் பூரி செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு உப்பு நெய் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு பிசைந்து ஊற வைக்கவும் பிறகு வேறொரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு பால் ஊற்றி நன்கு காய வைக்கவும் பால் காய்வதற்குள் மிக்சி ஜாரில் கசகசா அரிசி மாவு முந்திரி தேங்காய் துருவல் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி விழுதாக அரைத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பால் நன்கு காய்ந்ததும் அரைத்த விழுதை அதோடு சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஏலக்காய் தூள் சர்க்கரை குங்குமப்பூ சேர்த்து பால் நன்கு வற்றும் வரை கைவிடாமல் கிளறிக் கொள்ளவும் பிறகு கோதுமை மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக திரட்டி பூரி போல் சுற்றெடுத்து தனியாக வைத்துக் கொள்ளவும் பூரி ஆறிய பிறகு பாலை சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான பால் பூரி தயார் பன்னீர் ஜாமுன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பால் எலுமிச்சை சாறு கார்ன்ஃபிளார் சர்க்கரை பீட்ரூட் எசன்ஸ் பன்னீர் பன்னீர் ஜாமுன் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றி நன்கு காய வைக்கவும் பால் பொங்கி வரும் போது எலுமிச்சை சாறை சேர்த்து திரிய விட்டு வடிகட்டி தண்ணீர் இல்லாமல் பிழிந்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு பன்னீரை வேறொரு பாத்திரத்திற்கு மாற்றி அதில் கார்ன்ஃபிளார் பீட்ரூட் சாறு சேர்த்து நன்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு வேறொரு பாத்திரத்தில் சர்க்கரை சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி பாகு பதம் வரும் வரை காய வைக்கவும் பிறகு பிசைந்து வைத்திருக்கும் பன்னீரை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி வைத்து பாகு தயாரானதும் அதில் சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் வேக வைத்து பரிமாறினால் சுவையான பன்னீர் ஜாமுன் தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு பிரியா நமக்காக ரெண்டு விதமான ஸ்வீட் வந்து நியூ இயர் ஸ்பெஷலுக்காக சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்